എല്ലാ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടു കൂടി എന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെ വളരെ ഗഹനമായ ഒരു വിഷയമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും സനാതന ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എന്തല്ല എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഋഗ്വേദം അഥവാ വേദം എന്താണ് എങ്ങനെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചാലും അത് ഗഹനമാണ് ഓരോ വരിയും ഓരോ സന്ദേശമാണ് വേദത്തിനെ കുറിച്ച് എന്ത് എപ്പോൾ ആര് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് ഋഗ്വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷനാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അറിവിൻ്റെ നിറകുടമായിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക വേദത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് വേദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ധാരണകൾ പലപ്പോഴും വളരെ കുറവാണ് താനെ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രഭാഷണം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അഗാധ തലത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ലോകം ഇന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതരും ചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദിക സന്ദേശം വേദ സന്ദേശം ഇത് ഗഹനമായിട്ടൊന്ന് കേൾക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഋഗ്വേദ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സദസ്സിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസം ആകുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ ഇത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഗഹനമായ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കളർകോട് മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഇത്രയും അധികം വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ഇരുന്നത് ഇവിടെ ധാരാളം പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിഷയം കുറച്ച് കടുപ്പമുള്ളതും മിക്കവാറും കട്ട കാപ്പിയോ കട്ടൻ ചായയോ കുടിച്ചു കേൾക്കേണ്ടതുമാണ് അത് ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോകണമെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നില്ല ഇരിക്കണമെന്ന് തന്നെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നിരിക്കാം നമ്മൾ വേദ മന്ത്രം വേദ സംഹിത വേദം എന്നെല്ലാം കേൾക്കാറുണ്ട് എന്താ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിദ്ദ വിജ്ഞാനം അറിവ് വിദ്ദ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്നുള്ള പദമുണ്ടായത് അറിവ് എന്നുള്ളത് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വിദ്ദ എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്നാണ് വിത്ത് എന്ന മലയാളമുണ്ടായത് ഒരു ചെടി അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിത്ത് ആ വിത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിത്ത് എങ്ങനെ മുളയ്ക്കണം എങ്ങനെ വളരണം എങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം എങ്ങനെ പൂക്കണം കായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം കായയുടെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എത്ര ദിവസം ആ കായ നിൽക്കണം അതെങ്ങനെ പഴമാകണം ആ പഴത്തിന് എന്ത് നിറവുണ്ടാവണം അതിനെത്ര മ മധുരം ഉണ്ടാവണം അതെങ്ങനെ താഴെ വീഴണം അതിലെങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കണം എങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സർവ്വ കാര്യങ്ങളും ആ മരത്തിൻ്റെ വിത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എൻ എ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മെസഞ്ചർ ആർ എൻ എ എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ബയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ വിത്തിനകത്ത് 
ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ അറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മലയാളി ചെടിയുടെ വിത്തിന വിത്ത് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് വിത്ത് എന്ന വാക്കുണ്ടായത് വിദ്ദ് എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്ന് വിദ്ദ് എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിൽ നിന്ന് വേദം ഉണ്ടായി അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്ക് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അപൗരുഷേയമാണ് ആ വാക്കിന് ധാരാളം അർത്ഥമുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അർത്ഥം സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥ സമുച്ചയങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്നതിലപ്പുറത്താണ് ബിയോണ്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ബിയോണ്ട് ദ കേപ്പബിലിറ്റി ബിയോണ്ട് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഇന്റലിജന്റ് മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ വേദാസ് സാധാരണക്കാരുടെ കഴിവിനപ്പുറത്തുനിന്നല്ല നല്ല ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന് അപ്പുറത്ത് ഉള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് വേദത്തിനെ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിനെ അനാദി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആദി ഏതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞൂടാ എന്ന ഇത് എഴുതിയത് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടില് അമേരിക്കയില് അവിടെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരെല്ലാം ചരിത്ര വീക്ഷണമുള്ളവരാണെന്നാ പറയുക ചരിത്ര വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാറ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാറയുടെ പുറത്ത് അവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാറ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടത്തിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കും ഈ കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതി തീർത്തത് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ മതില് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ മതില് പൊളിച്ചത് കൊറിയായും സൗത്ത് കൊറിയായും വേർതിരിച്ചത് എല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാ കറക്റ്റ് എന്ന സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വേദത്തില് എന്ന വേദം എഴുതിയ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടില്ല എന്തായിരിക്കാം കാരണം വേദത്തിന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ദേശത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമായത് കൊണ്ട് അത് എന്ത് എഴുതി എന്നുള്ളത് പ്രസക്തല്ല ദേശത്തിനും കാലത്തിനും മതത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും പ്രായത്തിനും ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുമെല്ലാം അതീതമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് വേദത്തിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഋഷിവര്യന്മാർ തീരുമാനിച്ചു എന്നെഴുതി എന്നുള്ളതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം സയന്റിസ്റ്റുമാർക്കറിയാം സൂര്യൻ രാവിലെ കൃത്യം ഉദിക്കുമെന്ന ഒരാൾ ചോദിക്ക ഇതാരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് സൂര്യൻ രാവിലെ ഉദിക്കുമെന്ന് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ സൂര്യൻ ഉദിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് ഇത് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ സൂര്യോദയത്തെ കുറിച്ചറിയാം യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണത് അത് പ്രാപഞ്ചിക സത്യ അത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ തലയുടെ മുകളിൽ വരും എന്നുള്ളത് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് അത് ആര് കണ്ടുപിടിച്ചാലും വിരോധ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേലും വിരോധ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അനാദിയാണ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആരംഭം എന്നാണ് എന്നറിഞ്ഞൂടാ എന്താ പറയാം പക്ഷെ എന്നാലും ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേദം എന്നാണ് എഴുതിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കുറേ പേര് പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി എന്നായിരിക്കാം ഈ വേദ എഴുതാൻ എഴുതിയിരിക്കാൻ സാധ്യത അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഋഗ്വേദത്തില് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ബൃഹസ്പതി പ്രഥമം ജായമാനം ദേഷ്യം നക്ഷത്രം അഭിസംഭവ വ്യാഴഗ്രഹം ബൃഹസ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാഴഗ്രഹം ജൂപ്പിറ്റർ പ്ലാനറ്റ് പൂയം നക്ഷത്രം ഡെൽറ്റ കാൻഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പൂയം നക്ഷത്രത്തെ മറച്ച് ഒക്കൾട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു അപ്പൊ വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹം പൂയം നക്ഷത്രത്തെ ഗ്രഹണം സംഭവിക്കുക എന്നല്ല പറയാ ഒക്കൾട്ട് ചെയ്ത് മറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു എന്നൊരു വരിയുണ്ട് 
അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എന്ന് സംഭവിക്കാനാണ് സാധ്യത വ്യാഴഗ്രഹം പൂയം നക്ഷത്രത്തെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാവാനാണ് സാധ്യത വ്യാഴഗ്രഹം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും വെച്ച് എന്നായിരിക്കാനാണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത നോക്കിയപ്പോ ബി സി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലായിരിക്കാം ഇത് സംഭവിച്ചത് ബി സി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മന്ത്ര അപ്പൊ ആദ്യ ഭാഗം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വാക്കുകൾ എന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഋഗ്വേദത്തിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനായിരം വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടാവണം പതിനായിരം വർഷം ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് പഴക്കം ഉണ്ടാകണം ഇതാണ് ഋഗ്വേദം ബാക്കിയുള്ള വേദങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായത് ഈ ഋഗ്വേദം അപൗരുഷേയമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മനുഷ്യനാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അനാദിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഈ പതിനായിരം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രീരാമൻ സീത ശരിക്ക അശ്വമേധ യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഋഗ്വേദത്തിലെയും യജുർവേദത്തിലെയും മന്ത്രങ്ങളാ അപ്പൊ ത്രേതായുഗത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ധർമ്മപുത്രർ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ ധാരാളം ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ വധിച്ചു സഹോദരന്മാരെ വധിച്ചു ഭീഷ്മ പിതാമകനെ വധിച്ചു ആചാര്യനായ ദ്രോണനെ വധിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാവം ഒക്കെ ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ മോചനം നേടുക എന്ന അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ധർമ്മപുത്ര ചോദിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പാവൊക്കെ തീരാൻ ഒരു അശ്വമേധ യാഗം നടത്തുക അപ്പൊ ഈ പാവൊക്കെ തീരും അപ്പൊ അശ്വമേധ യാഗം നടത്താനുള്ള ചെലവുണ്ടല്ലോ അത് കുബേരപുരി എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് കുഴിച്ചാൽ ധാരാളം രത്നങ്ങൾ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്താൻ ധർമ്മപുത്രരോട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വരി പറയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വരി വിഷയം മാറ്റി തിരിച്ചു വരാം ഭാഷാ പോഷിണി എന്നൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മലയാള മനോരമയ്ക്ക് ഭാഷാ പോഷിണി ആ ഭാഷാ പോഷിണിയിൽ ഒരാൾ ഇത് യാത്രാ വിവരണം എഴുതുന്നുണ്ട് ആ യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയ ആള് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കൈലാസത്തിൽ പോയാളാണ് ആ കൈലാസത്തിന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പോയതുപോലെ അല്ല ഇപ്പൊ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോവാ എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ആ കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കുബേരപുരി ഉള്ളത് അവിടെ ചൈനക്കാർ മണ്ണ് കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ധാരാളം രത്നങ്ങളുണ്ട് അത് കാരണം ഇന്ത്യക്കാർ ആ വഴി കൂടെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട് മാറ്റി ഇത് ഭാഷാ പോഷണിയിൽ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരിനിയിപ്പോ രത്നങ്ങൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചൈനക്കാർ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അപ്പൊ അയ്യാ അൻപത്തൊന്നര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതും ഈ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈനക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഒരേ കാര്യമാണ് അപ്പൊ കുബേരപുരിയില് ഉള്ളതായ രത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഈ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ അശ്വമേധ യാഗം ധർമ്മപുത്രാദികൾ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനുപയോഗിച്ച മന്ത്രവും എല്ലാം ഋഗ്വേദത്തിലാണ് അപ്പൊ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പുറത്ത് ത്രേതായുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഋഗ്വേദം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത് കൃത്യ അറിഞ്ഞൂടാ അനാദിയായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇനി ശരിക്ക് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത് ഋഗ്വേദം എന്നാ എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് ഈ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അവർ നിങ്ങളോട് പറയില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ അവരേത് മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആ ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മന്ത്ര അവർ ജപിക്ക ഗാദിനോ വിശ്വാമിത്ര ഋഷി ദേവി ഗായത്രി ചന്ദ മിത്രോ ദേവത എന്ന് അവർ ചെയ്യും അവർ തലയിൽ കയ്യിലൊട്ട് ഋഷിയുടെ പേര് ആദ്യം പറയും പിന്നെ ചന്ദസിന്റെ പേര് പറയും പിന്നെ ദേവതയുടെ
ആ മന്ത്രി ആ മന്ത്രം എഴുതിയ ഋഷിയുടെ പേരാണ് അവർ പറയാ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മന്ത്രം എഴുതിയ ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ലക്ഷാർച്ചന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അർച്ചന നടത്തേണ്ടത് ഋഗ്വേദ പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഓരോ സുപ്തത്തിൻ്റെയും ആരംഭത്തിൽ മഹർഷിയുടെ പേര് വൈദിക ഋഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഋഷിവര്യന്മാരാണ് ഋഗ്വേദ മന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇതിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരുടെ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി ആരുടെയും പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്ര പ്രത്യേകതയുള്ള പേരുകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അനാദി എന്ന വാക്ക് മനസ്സിലായി അപൗരുഷേയം എന്ന വാക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതെങ്ങനെയാ നമ്പൂതിരിമാർ പറയാ നമ്പൂതിരിമാർ എന്നല്ല വേദറിയാവുന്ന ആരായാലും പറയാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഋഷിവര്യന്മാരാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത്രയും ഋഷിവര്യന്മാർ എങ്ങനെയാ വേദമന്ത്രം എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഡി സി ബുക്സിലും നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിലും ഒക്കെ പോയാല ചിലപ്പോ പുസ്തകം കാണാം കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കവിതയുടെ സമാഹാരങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ചില വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളുടെ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കിയാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭാരതി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ പരമേശ്വർജി ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ഗാനം എഴുതിയത് യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി ആയിരിക്കും അഞ്ചാമത്തേത് ആറാമത്തേത് ഓരോരുത്തർ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ എഴുതിയതാ ഇതേപോലെയാണ് ഋഗ്വേദം അപ്പൊ ഒരു പുസ്തകത്തില് പലര് എഴുതിയ കവിതകള് പലര് എഴുതിയ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങള് ആരാണോ കമ്പൈല് ചെയ്തത് അതേപോലെയാണ് വേദവ്യാസം ചെയ്തത് വേദവ്യാസം എന്ത് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഋഷിവര്യന്മാർ അവിടെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വേദമന്ത്രങ്ങളെ വ്യസിച്ചു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതിനെ ശേഖരിച്ച് ഒരു ഋഗ്വേദ സംഹിത സംഹിത സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് അതാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ എന്ന പരാശര മഹർഷിയുടെ മത്സ്യഗന്ധിയുടെ പുത്രനായ കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത് നമുക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വേദത്തിനെ വേദവ്യാസം നാലായിട്ട് പകുത്തു എന്താ ഈ പകുക്കല് ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് പകുക്കല് നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണ് മത്തി എന്ന സിനിമ മത്സ്യത്തിനെ നാലായിട്ട് മുറിച്ചു കത്തി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് ആ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല വേദത്തെ എങ്ങനെയാണ് നാലായിട്ട് പകുത്തു എന്ന് പറയാ വേദത്തിന്റെ ജ്ഞാനകാണ്ഡം ജ്ഞാനകാണ്ഡം ഋഗ്വേദമാണ് വേദത്തിന്റെ കർമ്മകാണ്ഡം യജുർവേദമാണ് വേദത്തിന്റെ സംഗീത കലാപരമായ വിഷയങ്ങൾ സാമവേദത്തിലാണ് വേദത്തിലെ സാമാന്യ ജനതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അധർമ്മവേദത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നാലായിട്ട് തിക പകുത്തത് ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക അറിവ് മാത്രം ജ്ഞാനകാണ്ഡം ജ്ഞാനകാണ്ഡമാണ് ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ അർച്ചന നടത്താം അപ്പൊ ജ്ഞാനം അറിവ് മാത്രമുള്ള വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദ പിന്നെ അറിവുണ്ട് കർമ്മത്തിനു വേണ്ടി യാഗം നടത്താൻ യജ്ഞം നടത്താൻ ചണ്ഡികാ ഹോമം നടത്താൻ അശ്വമേധ യാഗം നടത്താൻ അതിരാത്ര യാഗം നടത്താൻ സോമയാഗം നടത്താൻ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്താൻ ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളും എടുക്കും കൂടാതെ കർമ്മഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചേർത്തതാണ് യജുർവേദം പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സപ്തസ്വരം നമ്മുടെ സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഏതാ സപ്തസ്വരം സാ ജി ഗ മ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാമവേദത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് സാമവേദത്തിലെ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങളുടെ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു സാമവേദത്തിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഏഴ് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് സ എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ജി എന്ന അക്ഷരത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗ എന്ന അക്ഷ
നാലാമത്തെ മന്ത്രം മ പ ധ നി സ അങ്ങനെ ഏഴ് അക്ഷരത്തിലെ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് സപ്തസ്വരം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ സാമവേദം ചൊല്ല അത്ര എളുപ്പല്ല വളരെ ഗഹനം സാമവേദം ചൊല്ലുമ്പോ വേദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൈ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവരുടെ പെരുവരല് ഇങ്ങനെ ജോയിന്റുകളിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പതിനാല് ജോയിന്റാ ഉള്ളത് ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് ജോയിന്റ് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നാലു പേരിലുള്ളവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ കേട്ടോ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പെരുവരല് പല ജോയിന്റുകളിലും തൊട്ടോണ്ടേയിരിക്കും ഈ തൊട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രുതി മാറുകയാണ് ആ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രുതി മാറുന്നതനുസരിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ശ്രുതി എത്തിയാല് അപ്പൊ കാണാം കൈ ഇങ്ങനെയാവും പെരുവരലും ചൂണ്ടാണി വരലും തമ്മിൽ ചേരും ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു കാരണം ഇത് സീറോ ആണ് കാരണം അത് പൂർണ്ണമാണ് ഈ പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ശൂന്യം എന്നല്ല പൂജ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ പൂജ്യ സ്വാമിജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് പൂജ്യ തന്ത്രി കണ്ടലൂരിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് യജ്ഞം നടക്കുക അപ്പൊ പൂജ്യ പൂജ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത തന്ത്രി കണ്ടലൂരു നല്ല അർത്ഥം സീറോ നല്ല അർത്ഥം പൂജ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജനീയം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാൽ പൂർണ്ണമുതക്കതെ പൂർണ്ണശ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവ വശിഷ്യതെ ഇന്ത്യക്കാരായ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്ട പൂജ്യം അപ്പൊ പതിനാലാമത്തെ ശ്രുതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു കൂടി തൊടുന്നത് അത് പൂർണ്ണ അപ്പൊ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയില് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശ്രുതി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടു പേര് ബാലമുരളി കൃഷ്ണയും യേശുദാസും രണ്ടു പേരാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമവേദം സംഗീതാത്മകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വേദാനാം സാമവേദോസ്മി വേദാനാം അഹം സാമവേദ അസ്മി അഹം വേദാനാം സർവോത്തമം വേദം സാമവേദമേവ ഭവതി തത്കാരണാൽ അഹം സാമവേദ അസ്മി വേദാനാം അഹം സാമവേദ അസ്മി വേദങ്ങളില് ഞാൻ സാമവേദമാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉത്തമമായ വേദാണ് സാമവേദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അധർവേദം അധർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നീചമായ വേദമൊന്നുമല്ല നല്ല വേദം തന്നെയാ അഥർവേദത്തിനകത്ത് അൻപത്തേഴ് ശതമാനം മന്ത്രങ്ങൾ ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രങ്ങളാ പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് നീജാവ ആരോ ധരിച്ചു വേദത്രയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേദാണ് വേദത്രയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദം യജുർവേദം സമവേദമാണ് അപ്പൊ നാലാമത്തെ വേദം വേറെയാണ് തന്നെത്താനെ ധരിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സാറേ തന്നെത്താന് ധരിക്കാം ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം അമ്പലത്തിലേക്ക് അന്നപ്രാശനം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ല അന്നദാനം ഉണ്ടാവും എല്ലാ എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും വിജയിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് അടയ്ക്കാം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ആ അന്നദാന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് വിളമ്പി ഒരു അഞ്ചാറ് കൂട്ടം കറി വിളമ്പി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറി വന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം അപ്പോ ഈ ഊണ് കഴിക്കുന്ന ആള് പറയാം ഈ അവിയൽ ഗംഭീരായിരുന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇഷ്ടം മോശമായിരുന്നു എന്നാ അവിയൽ ഗംഭീരായിരുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താ അപ്പൊ ഇഷ്ടം മോശമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സാമ്പാർ മോശ എന്ന് പറഞ്ഞു ദാമോദരൻ നായര് ഈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല അവിയൽ ഗംഭീരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് മോശം എന്നല്ലേ അല്ല ബാക്കിയുള്ളത് മോശമാണെന്ന് അവനവനുണ്ടാക്കിയതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ വേദ മൂന്ന് വേദങ്ങൾ വേദത്രയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തേത് മോശമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല നമ്മൾ തന്നെ താനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വേദത്രയി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേദം എന്നുള്ള അർത്ഥവും ഇല്ല വേദത്തിന്റെ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി എന്നേ അർത്ഥമുള്ളു മൂന്ന് ക്വാളിറ്റീസ് അപ്പൊ അധർവേദവും നല്ല വേദം തന്നെയാണ് അതിനകത്താണ് രഥാരോഹണ മന്ത്ര നിങ്ങള് ഒരു നല്ല സാൻഡ്രോ കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഊണ്ടായി കാറ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറിന്റെ വണ്ടിയുടെ പേരൊക്കെ വളരെ രസമാണ് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള പേരാ ഈ അമാഹ എന്ന് വെച്ചാൽ മരണം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാറിലും വണ്ടിയിലും ഒക്കെ കയറുമ്പോ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട് പണ്ട് രഥത്തിൽ കയറാൻ ഉപയോഗിക്കുക രഥാരോഹണ മന്ത്രം രഥാവരോഹണ മന്ത്രം ശത്രു സം
ധാന്യ സമൃദ്ധി മന്ത്രം ആരോഗ്യ സമ്പർദ്ധക മന്ത്രം ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അധർമ്മവേദത്തിൽ കാണാം ഇതൊന്നും നീചായിട്ടുള്ള മന്ത്രമൊന്നും അല്ല ആ മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇടിമിന്നലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിദ്യുത് മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് ജലത്തെ കുറിച്ച് ഇത് അധർമ്മവേദത്തിലെ മന്ത്ര മോശമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമൊന്നുമല്ല നല്ല മന്ത്രം അപ്പൊ നമ്മള് വേദമനാദിയാണ് പഠിച്ചു അപൗരുഷേയമാണ് പഠിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ ആ വ്യാഴഗ്രഹം പൂയ നക്ഷത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിച്ചു എത്ര ഋഷിവര്യന്മാരാ ഋഗ്വേദ മന്ത്രം എഴുതിയതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കൃഷ്ണൻ ദ്വൈപായകൻ എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലായി വേദത്തെ പകുത്തു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി വിത്ത് എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായതെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ നാല് വേദങ്ങളെ ജ്ഞാനകാന്ഡം കർമ്മകാന്ഡം കലാപരമായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം വേദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യമാണ് വേദത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദേശം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ എന്നും അറിയാനുള്ളത് പുരാണത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിഹാസത്തിനകത്ത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എഴുതി മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയാം വേദത്തിനകത്തെ ഒരു സന്ദേശം പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നതായിട്ടില്ല പുരാണത്തിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് നന്മ ചെയ്താൽ ഇന്ന ഇന്ന റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടും തിന്മകൾ ചെയ്താൽ ഇന്ന ഇന്ന ശിക്ഷകൾ കിട്ടും എന്ന് പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ആംബരീഷന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ആ ആംബരീഷ മഹർഷി സോറി ആംബരീഷന്റെ മുമ്പിൽ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ദുർവാസാവ് നല്ല മഹർഷി അടിപൊളിയാണ് നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഒരു കുഴപ്പം മാത്രം ഉണ്ട് ദേഷ്യം വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പോലെ ഒന്നുമല്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അദ്ദേഹം വന്നതും ദ്വാദശി ദിവസം മറ്റുള്ളവർ ഊണ് കഴിക്കുന്നതാ കണ്ടതാ അപ്പൊ ഊണ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ദുർവാസാവിനെ അങ്ങനെ സഹിച്ചില്ല എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അംബരീഷിനെ അങ്ങനെ ശവിക്കാൻ പോയി ശവിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു സുദർശന ചക്രം വന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ഓടിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് അംബരീഷൻ എന്ന രാജാവ് സത്വിക ഗുണമുള്ള ആളാണ് ധർമ്മബോധമുള്ള ആളാണ് നല്ല രീതിയിൽ ആചാരങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ വേദമറിയാവുന്ന ഒരു ഋഷിയാണെങ്കിൽ പോലും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മൂക്കത്ത് ചുണ്ടി വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ശവിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ പുരാണ കഥ നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്രഹ്ലാദൻ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ അച്ഛന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കം നാരായണ നാരായണ എന്ന് പറയരുത് ജപിക്കരുത് ചൊല്ലരുത് എന്ന് ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ടും നീ കേട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ നാരായണൻ എവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് പ്രഹ്ലാദം പറഞ്ഞത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഹിരണ്യ കശിപ്പ് ചോദിച്ചത് ഈ തൂണിലുണ്ടോ ആ തൂണിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറച്ച ഫെയ്ത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നിട്ടും അറിവിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ പ്രഹ്ലാദൻ ഈ കോൺക്രീറ്റ് തൂണിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ തൂണിലും ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ തൂണിൽ നിന്ന് പോലും ഈശ്വര ചൈതന്യം പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ ആ പുരാണ കഥ നമുക്ക് സഹായകമായി ഇപ്പൊ രണ്ടും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹിരണ്യകശുപുവിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഹിരണ്യകശുപുവിന് കിട്ടി പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തിയുടെ നല്ലത് പ്രഹ്ലാദന് കിട്ടി അങ്ങനെ നന്മയും തിന്മയും എല്ലാ പുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാം വേദത്തിലെ നന്മകൾ മാത്രം പറയുന്നു പുരാണത്തിലെ നന്മയും തിന്മയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പറയുന്നു ഇനി ഇതിഹാസത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ നന്മയും പറയുന്നു തിന്മയും പറയുന്നു 
ശരിയോ തെറ്റോ വേണ്ടതോ വേണ്ടാത്തതോ ഉപയോഗമുള്ളതോ ഉപയോഗമില്ലാത്തതോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിഹാസം വായിക്കുന്നവനാണ് അതിൽ ഇതിഹാസം എഴുതിയവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് ചായ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് സാറേ ഈ ദ്രോണാചാര്യരെ വരേണ്യ വർഗം സവർണ മൂരാച്ചി ഫാസിസ്റ്റ് പിന്തിരിപ്പൻ മരട് കുണ്ടന്നൂരല്ലേന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ സംഭവം സംഭവം ഇതാ ദ്രോ ദ്രോണാചാര്യരല്ലേ ഏകലവ്യന്റെ കയ്യു മുറിച്ചെടുത്തത് എന്തൊരു പാർട്ടിയാണ് ശുദ്ധ യൂസ്ലെസ് വല്ലോ കാരണം ശിഷ്യനെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പെരുവരൽ മുറിച്ചെടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഈ പഠിച്ച അസ്ത്രവിദ്യ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം പോയാൽ പോട്ടെ ഇത് പോയാലുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇത് പിടിക്കുക അപ്പൊ അയാളെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദളിതന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഏകലവ്യനെ വരേണ്യ വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ദ്രോണാചാര്യർ കുഴപ്പം കാണിച്ചതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ദ്രോണാചാര്യന് കാണിച്ചത് ശരിയല്ല എങ്കില് നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ദ്രോണാചാര്യന് കാണിച്ചത് ശരിയല്ലെങ്കില് നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടി ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ ഗുണദോഷം ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല ഗുണദോഷം ഇതിഹാസത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചിലപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മറ്റേ അവിടെ ഐ എം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റില് ബാംഗ്ലൂര് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ചോദിച്ചു പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രമാക്ഷേപം വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തിയത് ശരിയായോ ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം അവിടെ ശരി തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യേണ്ടത് വായിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിഹ ആസീത് ഇതിഹാസ ഇപ്രകാരം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നടന്നതിന്റെ അവാർഡും നടന്നതിന്റെ ശിക്ഷയും ഇതിഹാസത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭീഷ്മരെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ശികണ്ടിയെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് കൊന്നത് ശരിയായോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഭീഷ്മരെ പോലെ ഒരു പാർട്ടിയെ മുമ്പിൽ കണ്ടാൽ ഒന്നിലേക്ക് നേരെ കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ചായം കുടിച്ചിരിക്കുക ശികണ്ടിയെ മുമ്പിൽ വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു യു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓതേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് നമുക്ക് പലക്കും അറിഞ്ഞൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വേദ സന്ദേശങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനേയില്ല ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം പുരാണ സന്ദേശങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടതെടുക്കാം വേണ്ടാത്തെടുക്കാൻ ഇരിക്കാം അതിൽ തന്നെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഇതിഹാസത്തിൽ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം അവിടെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ പറയാൻ വിചാരിക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധിജി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ നല്ല രീതിയിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചൗരി ചൗര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുറെ ആക്രമികൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തിച്ചു കത്തിച്ചത് ശരിയായോ കത്തിച്ചു ശരിയായോ തെറ്റായോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ചരിത്രം വിശകലം ചെയ്ത് തെറ്റായി ഇനി കത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക ശരിയായി ഇനി പോയി കത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ള കിട്ടും ശരിയായി അന്ന് ചെയ്തതെങ്കിലും കത്തിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പോയി കത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ളത് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഏതാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിഹാസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് വേദം മാതിരി പുരാണത്തെ അതി വിശകലനം ചെയ്യരുത് പുരാണം മാതിരി ഇതിഹാസത്തെ വിശകലനം ചെയ്യരുത് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടില്ല എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വേദ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എന്താ ഈ ശരിക്ക് വേദ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വേദ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അർത്ഥങ്ങളുള്ളത് വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അർച്ചന കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ചില ഓം ശാന്തി 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 മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശാന്തി ചൊല്ലും എന്തിനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ പോരെ അല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ല എന്താ കാരണം ഒന്നാമത്തേത് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി രണ്ടാമത്തേത് ആദി ഭൗതിക ശാന്തി മൂന്നാമത്തേത് ആദി ദേവതാ ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ അതി ദേവതാ ശാന്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേദത്തെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന് എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവണ
നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ മാത്രം ശാന്തിയുള്ളവനായി എന്ന് വിചാരിക്ക എന്റെ ചുറ്റും ശാന്തി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്ക നിങ്ങൾക്കറിയാം മാറാട് കൊലക്കേസ് നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളം ആ പ്രദേശത്തെ ഒരാൾക്കും സ്വൈര്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കൊല നടത്തിയിട്ടുമില്ല എന്റെ ആരും മരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവിടെ താമസിച്ചോ ഒരാളോട് താമസിച്ചില്ല കൊല നടത്തിയവരും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അല്ലാത്തവരും ആയവരും ആർക്കും ആ പ്രദേശത്ത് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ചുറ്റും ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ലങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിന് സുഖം ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സുഖം ശാന്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്റെ ചുറ്റുപാടും നന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി എൻ്റെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലുമുള്ള ശാന്തി എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ശാന്തി ആദി ഭൗതിക ശാന്തി പിന്നെ അതിദേവതാ ശാന്തി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ല മേട മാസത്തിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ രാശിചക്രത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മേടം പത്തിനാണ് രാശിചക്രത്തില് സൂര്യൻ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മേട പത്ത് പത്ത് ഡിഗ്രിക്കാണ് സൂര്യൻ അതുകൊണ്ട് പത്താമത് എന്ന് പറയാം സൂര്യൻ ഷാർപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് മേട പത്തിനാണ് അപ്പൊ ആ സൂര്യന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം സഹിക്കാൻ വയ്യ രാത്രി ഉറക്കം വരണില്ല ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എങ്ങാനും ഇല്ലാണ്ട് ആയാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മഴ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഹിമാലയത്തിലായിരുന്നു ചുറ്റും എന്ത് തണുപ്പാ ഗംഗാനദിയിൽ മൂന്നാല് ദിവസം കുളിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചു രാവിലെ ആറ് ഡിഗ്രി ഏഴ് ഡിഗ്രിയാ തൊരു വറച്ച് ഇരിക്ക അപ്പൊ ഈ വെള്ളത്തിന് സൂര്യന് കാറ്റിന് വനത്തിന് മേഘത്തിന് സൂര്യ ചന്ദ്രാദി ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കെല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല കുടിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല കുടിക്കാൻ ശരിക്ക് പൊടി അടിച്ച് കലക്കി പോകുന്നുണ്ടാവും നല്ല പൊടിയായിരിക്കും റോഡ് മുഴുവനും അതെല്ലാം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങള് പ്രപഞ്ചം കാറ്റ് മേഘങ്ങള് വനങ്ങള് എല്ലാം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതാണ് ആദി ദേവത ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേത് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിനകത്ത് അതിദേവത ശാന്തി ആദി ഭൗതിക ശാന്തി ആധ്യാത്മിക ശാന്തി ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ മറക്കരുത് ആധ്യാത്മികം ആദി ഭൗതികം ആദിദൈവതം അതിദൈവതം മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ഉള്ളത് ആധ്യാത്മികം അവനവന് തന്നെ ഉള്ളത് ആദി ഭൗതികം ചുറ്റുപാടുമുള്ളത് ആദി ദൈവതം പ്രപഞ്ച ഗോളങ്ങളിലുള്ളത് ഇപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾക്ക് മൂന്നർത്ഥമാണ് ഉള്ളത് ഓരോ മന്ത്രത്തിനും മൂന്നർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചിലപ്പോ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അർത്ഥം വായിച്ചു പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അർത്ഥം ഒന്നും ആവില്ല ചിലപ്പോ ചിലർ പറയാറുണ്ട് വേദമന്ത്രം ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്താ നമ്മുടെ ആചാരത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണ അറിയോ വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ബ്രാഹ്മണനെ വേദം പഠിക്കാവൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവൂ ഞാൻ ആ സംസ്കൃത വഴി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്ക ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാതെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നോക്ക ജന്മനാൽ ജായതേ മർത്യ ജന്മം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നു വെറും മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിൽ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഇല്ല റൈറ്റിസ്റ്റ് ഇല്ല മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇല്ല ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം മധ്യപക്ഷം ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണാൽ അവൻ ഹിന്ദു അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല മുസ്ലിം അല്ല ആരും അല്ല വെറും മനുഷ്യൻ നമ്മളൊക്കെ വെറും മനുഷ്യൻ ജന്മനാൽ ജായതേ മർത്യ കർമ്മണാൽ ജായതേ ദ്വിജ കർമ്മ ചെയ്ത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരാളായി മാറി ആരായി മാറി ഒരാളുകൂടെ ഇദ്ദേഹം ആരാണ് ഇദ്ദേഹം കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം കോ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസർ ആയത് ഇയാൾ ആരാ മരാശാരിയാണ് ശാരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആശാരി അയാൾ എ
അയാൾ എങ്ങനെ ചെത്തു തൊഴിലാളിയായത് മനുഷ്യനല്ലേ അയാൾ മനുഷ്യനായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ കർമ്മം കൊണ്ട് ചെത്തു തൊഴിലാളിയായി കർമ്മം കൊണ്ട് ഡ്രൈവറായി കർമ്മം കൊണ്ട് പൂജാരിയായി കർമ്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു ഡോക്ടറായി കർമ്മം കൊണ്ട് വക്കീലായി കർമ്മം കൊണ്ട് നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ അങ്ങനെ കർമ്മം കൊണ്ട ആളെ കാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണെന്നാ പറയാ ഇദ്ദേഹം നായരാണെന്നല്ല പറയാ പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം സാർ അറിയാലോ ഇദ്ദേഹം നായരാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ഒരു പ്രൊഫസർ ആണെന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തെക്കാളും വലിയ കോടതിയൊന്നും ഇല്ല പ്രഭാഷണമാണ് വലുത് ഞാൻ അമ്പലത്തിൻ്റെ വായിത്തോളിക്കുള്ള ആളാണെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് വക്കീൽ എന്നുള്ള പേരിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അപ്പൊ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് വന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ ഏതാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന ഏവ ബ്രാഹ്മണ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നോക്ക ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന ഏവ ഏവ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ പറയുന്നത് തന്നെയല്ല തിരുവനന്തപുരത്തുകാർ തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വരുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറയും അതെന്ത് ഒറ്റയ്ക്കാണോ വന്നതെന്നല്ല അത് വെറുതെ പറയാം തന്നെ അതിങ്ങനെ ഒരു അസുഖം മാതിരിയാണ് ആ തന്നെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനേന യഹാപുരുഷ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ആർജയതി സ ഏവ ബ്രാഹ്മണ ഭവിഷ്യതി യഹാപുരുഷ ഏത് മനുഷ്യനാണോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം പരമമായ അബ്സൊല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർജയതി സ്വീകരോതി സഹ പുരുഷ ഏവ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി തഥാ ബ്രാഹ്മണ നാമധേയ ശ്രോതവ്യം ജ്ഞാനവി അയാളെ മാത്ര ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ധാരാളം കൂണൂലിട്ടവരുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം ഒരർത്ഥം ഇല്ല വെറുതെ ധരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ വേദം പഠിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച വേദം പഠിച്ചാലേ ബ്രാഹ്മണനാവുള്ളൂ എന്നാ പറയാ എന്നാലും സാറേ ഒരു സംശയമുണ്ട് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന പാർട്ടിയാ എനിക്ക് വേദം പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ സാറ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തന്നോ തന്നില്ലയോ എന്നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേദത്തിൽ പത്ത് ശ്രുതി ഉണ്ട് ഉദാത്തം അനുദാത്തം സ്വരിതം രേപം ഹ്രസ്വം പ്രജേയം അനുനാശിക കമ്പം ദീർഘകമ്പം പ്ലുതം പത്ത് ശ്രുതിയാണ് ഈ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് കുമാരനാശാന്റെയോ ഭൈരോപ്പിള്ളിയുടെയോ എടപ്പള്ളിയുടെയോ മഹാകവി ഉള്ളൂരിൻ്റെയോ കവിത ചൊല്ലണ മാതിരിയല്ല അത് പഠിക്കാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ ശത്രു എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇന്ദ്രൻ എന്ന ശത്രു എന്നായി മാറും ഇന്ദ്രൻ്റെ ശത്രു എന്നുള്ളതിന് ഇന്ദ്രൻ എന്ന ശത്രു ആയി മാറും അല്പം ഒന്ന് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്ത്രി കണ്ടരു മഹേശ്വരരു ആ വാഹനം ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ ഇല്ലേ ആക്കും വാക്കും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മാത്ര കൂടിയതാ പറ്റിയത് ഒരു മാത്രമേ പാടുള്ളൂ സമയം കൂടിയപ്പോ എന്ത് പറ്റി വളരെ ഇതായി വളരെ കൃത്യം സ്വാമി മഹേശ്വരാനന്ദ ആ ശ്രമത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു ഏതിനാ തറക്കല്ലിട്ടത് ആ ശ്രമത്തിന് ഏതിനായിരുന്നു ഇടേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ശ്രമത്തിനായിരുന്നു ഇടേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോ എലി വിഷം കഴിച്ച് ചത്തു എലി വിഷം കഴിച്ച് ചത്തു എന്താ വ്യത്യാസം എലിക്കും വിഷത്തിനും ഇടയ്ക്ക് സമയം ഒത്തിരി കോമയില്ല കുത്തില്ല സെമിക്കോളനില്ല ഡാഷില്ല ഒന്നുമില്ല ഗ്യാപ്പത്തിൽ കൂടി പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം മൊത്തം മാറി ഇതായിരിക്കും വേദത്തിൻ്റെ അഗാധ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നാലാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽക്ക് തുടങ്ങണം അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വേദം ചൊല്ലുമ്പോൾ വേദം ആവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വേദം ചൊല്ലിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം സാറേ ഞാൻ തമാശിന് പറയാറുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ജർമ്മനി പോവാണ് സാറേ നന്നായി എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന വരാറുണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ ഒരു മാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മാസവും തലവേദന വരാതിരിക്കാൻ പതിനഞ്ച് സാരിഡോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചിട്ടാ പോണത് എങ്ങനെയിരിക്കും 
ഈ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു മാസത്തിന് തലവേദന വരാതിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പതിനഞ്ച് സാരഡോൺ അടിച്ചാൽ പിന്നെ ജർമ്മനി പോകുമ്പോ തലവേദന ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടിയേ വരില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് ചൊല്ലേണ്ട രീതിയിൽ ചൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത് ചൊല്ലാൻ പോണത് ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അതെങ്ങനെയാ സാറിന് തോന്നാം ഇവരുടെ ഉദ്ദേശമൊക്കെ സാറിന് എങ്ങനെയാ അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഋഷി വര്യന്മാര് വേദമന്ത്രം എഴുതിയവരാരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നില്ല അത് പകത്തത് മത്സ്യഗന്ധിയുടെ പുത്രനാ വേദവ്യാസൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആചാരം എഴുതിയത് ചണ്ടാളനാണ് മഹീദാസ ഇതരയ്യൻ ചണ്ടാളനാണ് ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബ്രാഹ്മണനല്ല ഒ ബി സി ആണ് യാദവൻ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീരാമൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല ക്ഷത്രിയനാണ് ചിന്മയാമി ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല വിവേകാനന്ദൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല അരവിന്ദ മഹർഷി ബ്രാഹ്മണനല്ല വള്ളിക്കാവിലെ അമ്മ ബ്രാഹ്മണനല്ല സത്യസായി ബാബ ബ്രാഹ്മണനല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാ വന്ന് തല കുലിച്ച് തൊഴുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാ ഈ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് എവിടെയാ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തണം എത്തണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനേനയേവ ബ്രാഹ്മണ വളരെ രസമാണ് ശരിക്ക വേദൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ നമസ്തേ ഇതാണ് യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ ആ കൃഷ്ണേന രജസ വർത്തമാനോ നിമേശയന്ന അമൃതം മർത്യം ജാക്കിരണ്യേന സവിതാരധേന ഈ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം ചിലപ്പോ ചിലര് ഭഗവത് ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലണത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ക്ലൈവ്യം ആശ്മകം അപ്പാത്തുഭ്യമൃദയം രക്തോ തിഷ്ടവരന്തവാസ്മലിതം അനാദ്യുഷ്ട ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങാനും മോളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പറയും ഈശ്വര ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുമ്പോ അതിന് അതിന്റെ ഒരു ടോണില്ലേ നല്ല ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ദുഃഖകരമായ പാട്ട് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചാരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് കന്യാകുമാരി വള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോ ചുറ്റുമുള്ളവർ ചിരിക്കുക ഈ ഒരാൾ മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ നമ്മൾ ആ ഭസ്മം ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുഖത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത് നല്ല നല്ല വളരെയധികം പുളായിട്ട് നല്ല കല്യാണത്തിന് വരുന്ന മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോണ മാതിരി പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മരണ വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് പോണ മാതിരി പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മാതൃഭൂമി പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മരിച്ച വാർത്ത വായിക്കണ മാതിരിയാണോ നമ്മുടെ മുഖത്തിലിരിക്കുക രക്തം തളയ്ക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മരിച്ച വീട്ടിലെ മാതിരി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് ചോറ് വിളമ്പുന്ന മാതിരി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇഷ്ടം വിളമ്പിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എല്ലാ വ്യത്യാസമാണ് എല്ലാ വ്യത്യാസമാണ് പോലീസുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാം അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുക അച്ഛനോടും അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അനിയനോട് സംസാരിക്കുക ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറിയോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഈ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറിയോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരിയാണോ പൂജാരിയോട് സംസാരിക്കുക സകലനും വ്യത്യാസം ഇല്ലേ എല്ലാ സംസാരത്തിനും എല്ലാ പെരുമാറ്റത്തിനും ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്ഷൻ ഡീഡ് എല്ലാത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരുന്നത് ഇത്രയും ഇതൊക്കെയാണ് നല്ലോണം അറിയാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നേരെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാൽ പോലെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഒരാൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ടമാനം എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഒന്നും ഞാൻ സാറിനോട് പറയണില്ല സാർ തന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി വീരരാഘവൻ കൈൻഡ്ലി ടെസ്റ്റ് ദീസ് വെല്ലോ അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചു സാർ ആരാ സാർ വി വീരരാഘവൻ വീരരാഘവൻ വേറെ ഡോക്ടറാ എന്താ കാരണം ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാതെ രോഗം തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ ആരാണ് മൃഗ ഡോക്ടർ കാരണം മൃഗങ്ങൾ അവരായിട്ട് അസുഖം ഒന്നും പറയാറില്ലല്ലോ തന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കല്ലേ പതിവ് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോളാൻ പറ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അത് തന്നെയാ വേദത്തിനുള്ളത് വേദത്തിന് വേദത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ
ഒന്നും കൂടി ഞാൻ അറിയാം ഇടയ്ക്ക് കയറി ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാം ഈ ഇവിടെ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയ രീതിയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചൊല്ലിയ രീതിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അഗ്നിമേലേ പുരോഹിതം യജ്ഞസ്യ ദേവ മൃത്യുജം ഓതാരം രത്നം അഗ്നി പൂർവേ ഋഷി വിരീഡ്യോ നൂതനൈരുത സദേവാക്ഷതി അഗ്നിനാഷ്ണവത്ഷാമേവ ദിവേ ദീവേ യശസം വീരവത്തമം അഗ്നിയം യജ്ഞമത്വരം വിശ്വത പരിപൂരസി സയുദ്ധേവേഷു ഗച്ചതി വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് ഒരു കഥയാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം പണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ബ്രാഹ്മണർ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേദ പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര എന്ന തമിഴ്നാട് എന്ന ഈ സഹ്യാദ്രി പർവ്വതത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഇവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് രസമൊന്നും തോന്നാറില്ല ഇപ്പോഴും ചിലർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പേരിട്ടത് തന്നെ ഗോഡ്സോൺ കൺട്രി എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം എന്നാണ് അർത്ഥം അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് പുറം പോക്കെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം റോഡിൽ മൊത്തം കുഴു കുഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടാ പറയാ റോഡിന്റെ ഉടമസ്ഥനോടല്ലേ പറയാ റോഡിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ ഗോഡ്സോൺ കൺട്രിയുടെ ഗോഡ്സോൺ കൺട്രിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാ ദൈവമാണ് അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനോട് പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ ലോകത്തിന് ഇത്രയും രാജ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും രാജ്യം കോടാലി എറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയത് കോടാലി എറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് മാത്രം അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേദം പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും കൊച്ചിയിലെ രാജാവും തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാരാജാവും കൂടി തീരുമാനിച്ചു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ വേദശൈലിയും കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള വേദശൈലിയും അല്ലാത്ത വേദശൈലിയിൽ ഇവിടെ വേദം പഠിപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവര് വേദം പഠിച്ച് ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല അവിടെ പോയാൽ ഈ വേദം അവിടെ ചിലവാവില്ല ഇത് വേറെ രീതിയാ അപ്പൊ ഇതവിടെ ചെലവാവാതെ വരുമ്പോ അവർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്പൂതിരിമാർ കേരള ബ്രാഹ്മണർ ശൗനക ശിക്ഷ ശൗനക മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറുപത്തിയേഴ് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് രക്ഷാർത്ഥന നടക്കുന്നത് അപ്പോ ആ മന്ത്രം ശൗനക ശിക്ഷ പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മന്ത്രം യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ പ്രകാരം യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷ പ്രകാരം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ നാരായണ ശിക്ഷ പ്രകാരം അത് ചിലപ്പോൾ ശ്രീരാമന്റെ പട്ടാഭിഷേകം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഷന്നോ മിത്ര ശംവരുണ ഷമ്മോ ഭവത്വ്യമ ഷന്നോ ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതി ഷന്നോ വിഷ്ണു രുക്രമ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പോകും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വായ പോലും തുറക്കില്ല എക്ക റികാരത്തിൽ അവസാനിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ശൈലി അങ്ങനെ മൂന്ന് ശൈലിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ചിതയിൽ വെച്ച് കത്തിച്ചപ്പോൾ ഋഗ്വേദം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഈ നെയ്യ് ഒഴിച്ചത് എന്താ കാരണം അറിയോ നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അത് ചെയ്തത് ഒരു ഡെഡ് ബോഡിയിലേക്ക് വേദമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശ്മശാനത്ത് ചൊല്ലാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് വേദമന്ത്ര വരികൾ ബാക്കി ഒരു മന്ത്രവും ശ്മശാനത്ത് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല യജുർവേദത്തിന്റെ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ പതിനെട്ട് വരികൾ ഉള്ളതിൽ പതിനാറും പതിനേഴും വരികൾ മാത്രമേ ശ്മശാനത്തിന് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ മകൻ അച്ഛന്റെ ശരീരത്തിന് ദർഭപ്പുല്ല് തൊട്ടുകൊണ്ട് പറയാ വായുരനിലം അമൃതമതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ഓം സ്മര കൃതോ സ്മര കൃതം സ്മര ഇത് ശ്മശാനത്തിൽ ചൊല്ല അഗ്നി നയ സുഭദാരായി അസ്മാനുണക്ത് വിശ്വാൻ ദേവാണമേനു ഭൂയിഷ്ടാം തേന മൗത്തിം വദേമ അഗ്നി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛന്റെ ശരീരം അമ്മയുടെ ശരീരം തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാവുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് വരികൾ അത് മാത്രമേ ശ്മശാനത്തിൽ പാടുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും ശ്മശാനത്തിൽ പാടില്ല കാരണം ശ്മശാനം വേറൊരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദ മന്ത്രങ്ങള് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാവൂ എന്നില്ല ആർക്കും പഠിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് എളുപ്പം എന്താ പഠിക്കാതിരിക്കുക എളുപ്പം 
അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേദം പഠിക്കുന്നത് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷമാകും എന്ന് നാല് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയും ഒരു പി എച്ച് ഡിയും ഡീലിറ്റുമുള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണന് കളർകോട കുന്നപ്രയുടെയും വയലാറിൻ്റെയും അടുത്തുള്ള ഈ കളർകോട് അമ്പലത്തിൽ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണു തോന്നുന്നു കാരണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് പഠിക്കണം കാരണം അത്ര ഗ്രഹനാണ് അതിലൊക്കെ കുറേ അധികം മമ്മൂക്കോയ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭാരതം എന്ന് എഴുതാൻ എന്തോ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു ഏത് ഭാ ആണ് ബിരിയാണിയുടെ ഭാ എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ബിരിയാണിയുടെ ഭാ എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണം ഭാ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ ബാക്കിയുടെ ഭാ വേറെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാ വേറെ ണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വേറെ പാ എന്നുള്ളത് വേറെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്പർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുക അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുക കെ എ ക കെ എച്ച് എ ഗി എ ഗ ജി എച്ച് എ ഗ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക കെ എ ക കെ എച്ച് എ ഖ ജി എ ഗ ജി എച്ച് എ ഖ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പഠിക്കുക അമ്പത്തിരണ്ട് അക്ഷരമുള്ള സംസ്കൃതം ഇരുപത്താറ് അക്ഷരമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുക അമ്പത്തിരണ്ടിന്റെ പകുതി ഇരുപത്താറ് അപ്പോഴാണ് അബദ്ധം പറ്റുന്നത് കെ ഒ എൽ എൽ എം കൊല്ലം കെ ഒ എൽ എൽ എം കൊല്ലാം കെ ഒ എൽ എൽ എം കൊള്ളാം കെ ഒ എൽ എൽ എം ആണ് ഒറ്റ തന്നെ ആർ ഇ ഡി റെഡ് ആർ ഇ എ ഡി റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേർത്താലത് ബി യു ടി പുട്ട് ബി യു ടി ബട്ട് ബി യു ടി പുട്ട് അല്ലേ വേണ്ടേ ആ അറിഞ്ഞൂടാ ബി യു ടി പുട്ട് ആണെങ്കിൽ ബി യു ടി എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അബദ്ധം അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അക്ഷരമാലയിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരാണ് അക്ഷരമാലയിൽ അവസാനത്തേതാണ് നശിക്കാത്തത് യം തളരാത്തത് ടം ഗ്ലൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് അക്ഷരം നശിക്കാത്തത് അക്ഷയം ഡീക്കേ ചെയ്യാത്തത് അക്ഷത്വം മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മംഗളകരമായിട്ടുള്ളത് നല്ല വാക്കുകളാണ് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ സംസ്കൃതം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസ തോന്നുകയെന്നറിയാം അക്ഷരം അക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് രുദ്രാക്ഷം രുദ്രാക്ഷം എന്തായിട്ട് അർത്ഥം രുദ്ര എന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ആ മുതൽ കക്ഷാ വരെ ഉള്ളത് രുദ്രാക്ഷം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എ ടു ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയും അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മലയാളം അറിയാത്തതുകൊണ്ട് മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് അക്ഷ പറഞ്ഞാൽ മതി അക്ഷതം അക്ഷയം അക്ഷരം യഥാർത്ഥത്തിൽ വീത മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ വാക്കുകൾ വാക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വരികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം സൂക്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതെല്ലാം മാത്രകളായിട്ടാ പറയാ എന്താ മാത്രകൾ ഒരു മാത്ര ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ ആണ് ഒരു മാത്ര രണ്ട് മാത്ര അഭീ ഈ മമജ്ഞാവശിഷം സോമിന്ദ്രായ ആ ഈ കാലക്കിടക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് പോകണം പിന്നെ മുളയ്ക്ക് വരണം ഇപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേദത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേദം അനാദിയാണ് വേദം അപൌരുഷേയമാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എഴുതിയ ഋഷിവര്യന്മാര് വേദം ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതി ഏകദേശം അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അനാദിയായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും ഒക്കെ വേദം ഉണ്ടായിരുന്നു വേദമന്ത്രം ആർക്കും പഠിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേദം പഠിച്ചവനെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുക വേദത്തിന് മൂന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് ആധ്യാത്മികം ആദി ഭൗതികം ആദി ദൈവത അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പൊ പകുതി കഴിയും ഇനി അടുത്ത പകുതിയിലേക്ക് ഇനി വേദ സന്ദേശം എന്ന് പഠിക്കണം വേദവും പുരാണവും ഇതിഹാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ വേദമന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കും വേദ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ട് അനോഭദ്രാഹോയന്തുവിശ്വതഹ നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്ത് നിന്നും എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ ഇതിനകത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഈ ഞാൻ ആരാ ഹിന്ദു ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ മുസൽമാനാണോ ഇടതുപക്ഷാണോ വലതുപക്ഷാണോ നിരീശ്വരവാദിയാണോ യുക്തിവാദിയാണോ പ്രശ്നമല്ല ഉണ്ടോ എന്നിലേക്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ 
പിന്നെ ഏതാണ് ചിന്താധാരകൾ വരേണ്ടത് ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്താധാരകൾ വരാമോ വന്നോട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞത് അവിടെന്നേ ഉള്ളൂ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വരാമോ വന്നോട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞത് അവിടെന്നേ ഉള്ളൂ മാർക്സിസത്തിൽ നിന്ന് വരാമോ വന്നാൽ എന്താ കുഴപ്പം നല്ലതാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആനോ ഭദ്രാഹ ക്രതവോ എന്തോ വിശ്വത ലെറ്റ് നോബിൾ ടോച്ച് കം ടു വേൾഡ്സ് ആസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇത് വേദ സന്ദേശമാണ് അവിടെ വർഗ വർണ്ണ ജാതി മത ഈസ ഭാഷ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സഹനാവതു ലെറ്റ് എസ് എക്സിസ്റ്റ് ടുഗദർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം ഈ നമ്മൾ ആരാ നമുക്കെന്നേ പറഞ്ഞത് സഹനൗനത്തു ഒരുമിച്ച് കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാം സഹവീതിയം കരവാവഹൈ